হাই এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ইম্পর্টেন্ট এপিআই শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন অবজারভার এপিআই আমরা যখন ফেসবুক টুইটার এ ধরনের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি তখন আমরা দেখি যে স্ক্রলিংয়ের সাথে সাথে আমাদের সামনে একটার পর একটা কন্টেন্ট আসতেই থাকে তার মানে ফেসবুক বা টুইটার সামহাও ডিটেক্ট করে যে আমরা আসলে স্ক্রল করে আমাদের ওয়েব পেজের কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় গেলে তারপরে তারা হয়তো এপিআই রিকোয়েস্ট করে নতুন ডেটা অ্যাড করে দিচ্ছে তো তারা আসলে কাজটি কীভাবে করছে আমরা যখন এই জিনিসটা নিজেদের ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই তখন আসলে জিনিসটা আমরা কীভাবে করতে পারি সেই জিনিসটাই আমরা আজকের ভিডিওতে বোঝার চেষ্টা করব তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া যাক শুরু করছি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের সামনে একটা সিম্পল এইচ টি এম এল ফাইল আছে সেখানে জাস্ট একটা ডিভ আছে সেটার একটা আইডি দেওয়া আছে সার্কেল এবং এই পেজের সাথে একটা স্ক্রিপ্ট ডট জে এস ফাইল ইনক্লিউড করা আছে যেই স্ক্রিপ্ট ডট জে এস ফাইলে আসলে এখনও কোনো কোড আমি লিখিনি এবং একই সাথে এই পেজের জন্য একটা স্টাইল শিট ইনক্লিউড করা আছে সেখানে আপাতত সিম্পল এই সার্কেল যে আইডিটা আছে সেইটার জন্য একটা কি বলবো একটা সিএসএস লেখা আছে তো আমরা যদি এটার আউটপুটটা দেখি তাহলে আমরা এরকম একটা আউটপুট দেখতে পাবো কিন্তু আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে সার্কেলটাকে আমি প্রথম দিকে ভিজিবিলিটির বাইরে রেখেছি এবং আমি একটু নিচের দিকে রেখেছি যেন স্ক্রল করে একটা জায়গা পর্যন্ত গেলে তারপরে আমি সার্কেলটা ভিজিবিলিটি পাই মানে দেখতে পাই সো আমাদের যেহেতু এ ধরনের একটি কাজই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যে আমরা আসলে চাই যে আমরা আসলে স্ক্রল করে যখন এই সার্কেলটা আমার ভিজিবিলিটির মধ্যে আসবে তখন আমি ডিটেক্ট করব সামহাও আমি ডিটেক্ট করব এবং ডিটেক্ট করে আমি রিয়্যাক্ট করব কিছু একটা করব সো প্রথম কাজ হচ্ছে মেইন কাজই হচ্ছে আসলে এটা ডিটেক্ট করা তো সেই কাজটাই আমরা করতে চাই আমাদের যে সার্কেল এলিমেন্টটা সেটা আমি ডিটেক্ট করতে চাই তাই না তো সবার প্রথমে আমি এই সার্কেল এলিমেন্টটাকে আসলে সিলেক্ট করব আগে জাস্ট ডমের যে মেথড আছে সেটা দিয়ে সিলেক্ট করব সো ধরেন আমি একটা কনস্ট্যান্ট সার্কেল ইজ ইকাল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমরা জানি এটা কোনো একদম সিম্পল আমরা সার্কেলটাকে আসলে সিলেক্ট করলাম প্রথমে এখন আমরা এটাকে যে ডিটেক্ট করব মানে আই নিড সামওয়ান যে আসলে আমার এই সার্কেলটাকে অবজার্ভ করবে যে সার্কেলটা স্ক্রিনের কোন জায়গায় আছে সো সেটার জন্য আমরা আসলে একটা অবজারভার বানাবো একজন ব্যক্তি ধরে নিতে পারেন যে তাকিয়ে থাকবে সার্কেলের দিকে অবজারভার ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি ফার্স্টে যেটা করছি সেটা হচ্ছে অবজারভার নামে আমি একটা কনস্ট্যান্ট নিচ্ছি এবং নিউ তারপরে ইন্টার এই পর্যন্ত লেখার সাথে সাথে দেখেন আমাকে সাজেশান দিচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশান অবজারভার একটা কনস্ট্রাক্টার ফাংশান যেটা হচ্ছে আমাকে একটা অবজারভার তৈরি করতে হেল্প করবে আমরা জানি জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা নিউ সিনট্যাক্স দিয়ে যে কোনো কিছু তৈরি করতে পারি লাইক নিউ অ্যারে নিউ অবজেক্ট এভাবে কিন্তু আমরা করতে পারি সেরকমই একটা বিল্ট ইন কনস্ট্রাক্টার ফাংশান সেটা আমরা যখন লিখব এরপরে আমার অবজারভারটা তৈরি হয়ে গেল এখন এই অবজারভারকে আমাকে তো বলতে হবে যে তুমি কাকে অবজার্ভ করবা ঠিক আছে সেই জন্য আমরা যেটা বলবো এই অবজারভার ডট সেটার একটা অবজার্ভ ফাংশান আছে দেখেন আমাকে সাজেশান দিচ্ছে সেই অবজার্ভের মধ্যে আমি বলে দিব তুমি কাকে অবজার্ভ করবা সো আমি আসলে তাকে এই সার্কেলটাকে অবজার্ভ করতে বলবো এই সার্কেলটাকে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এটার আউটপুট দেখি তাহলে আমরা দেখবো এখানে একটা এরোর দিচ্ছে কি বলছে ফেল টু কনস্ট্রাক্ট ইন্টারসেকশান অবজারভার ওয়ান আর্গুমেন্ট রিকোয়ার্ড বাট অনলি জিরো প্রেজেন্ট ঠিক আছে এর কারণটা হচ্ছে আপনি যখন ইন্টারসেকশান অবজারভার তৈরি করেছেন এই কনস্ট্রাক্টার ফাংশানটা মিনিমাম একটা প্যারামিটার এক্সপেক্ট করে ঠিক আছে আমরা যদি এটার উপরে মাউস নেই তাহলে আপনাকে বলবে এখানে একটা কলব্যাক ফাংশান সে এক্সপেক্ট করে ঠিক আছে মানে সে যে অবজার্ভ করছে অবজার্ভ তো করা শুরু করে দিয়েছে অবজার্ভ করলে সে করবেটা কি সেটা আপনাকে এখানে মাস্ট বলে দিতে হবে এটা রিকোয়ার্ড সো এই জায়গাটায় আপনাকে একটা কলব্যাক ফাংশান দিতে হবে ঠিক আছে এই কলব্যাক ফাংশানটা কি রিসিভ করে ধরেন আপনি এখানে আইটেমস নামে আমি এটাকে ধরলাম যেটা সে রিসিভ করে এবং আমি এর ভিতরে কনসোল ডট লগ আমি আইটেমস লিখে দিলাম ঠিক আছে এখন যদি আমি আউটপুট দেখি তাহলে আমরা দেখব যে সে একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট দিচ্ছে দেখেন এটা কিন্তু একটা অ্যারে তার মধ্যে একটাই এলিমেন্ট এখন আছে যেহেতু আমরা একটা এলিমেন্টকে অবজার্ভ করতে বলেছি তাই এলিমেন্ট একটা কিন্তু সে কিন্তু কলব্যাকে আউটপুট আকারে অ্যারে দিচ্ছে সো আমি অ্যারে অফ অবজেক্টের মধ্যে আমি প্রথম অবজেক্টে একটা এলিমেন্ট পেয়েছি যেহেতু আমার সার্কেল আমি একটা জিনিসকে আমি আসলে অবজার্ভ করতে বলেছি এখানে যাবতীয় ইনফরমেশান আছে ফর এক্সাম্পল ধরেন এই যে যেমন ধরেন ইন্টারসেকশান রেকট্যাঙ্গেল তারপরে দেখেন এখানে টার্গেট টার্গেটের মধ্যে দেখেন বলা আছে ডিভ সার্কেল মানে তার যে টার্গেটটা সেই টার্গেটটা কি সার্কেলকে বলেছিলাম সেই এলিমেন্টট
ঠিক আছে তার সাথে সাথে দেখেন এখানে আরও আরও বেশ কিছু অপশান আছে তার মধ্যে দেখেন একটা অপশান আছে ইজ ভিজিবল আরেকটা হচ্ছে ইজ ইন্টারসেক্টিং রাইট নাও ইজ ইন্টারসেক্টিং ইজ ফলস আমি যদি এটাকে মুছে দেই এবং আমি স্ক্রল করতে থাকি দেখেন এই দেখেন যেই মুহূর্তে এটা ভিজিবল হলো সাথে সাথে কিন্তু আমি আরেকটা কনসোল ডট লক পেলাম ঠিক আছে সেখানে আমরা এবার দেখব ইজ ইন্টারসেক্টিং এটা এখন ট্রু তার মানে আমরা যদি এইটাকে যেহেতু লিসেন করছি অলরেডি লিসেনটা কিভাবে হচ্ছে লিসেনটা হচ্ছে আমরা এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি যখন নিউ ইন্টারসেকশান অবজার্ভ বলে রেখেছি তখন সে আসলে লিসেন করছে জাভাস্ক্রিপ্টে যেভাবে আমরা ইভেন্ট লিসেন করি অন ক্লিক বা সামথিং লাইক দ্যাট সেরকমই একটা লিসেনার এটা আসলে সে আপনার ওই সার্কেলটা সে জানে যে সে অবজার্ভ করছে কাকে ওই সার্কেলকে সবসময় সে অবজার্ভ করছে যখন এটা ভিজিবিলিটির মধ্যে আসবে তখনও সে আপনাকে এই কলব্যাক ফাংশানটা কল করে দিয়ে একটা আউটপুট দিবে আবার একইভাবে আপনি যখন ভিজিবিলিটির বাইরে নিয়ে যাবেন মানে তার স্টেটটা চেঞ্জ হবে যেমন আপনি এটাকে আবার ভিজিবিলিটির বাইরে নিয়ে যান এ দেখেন এখন দেখবেন ইজ ইন্টারসেক্টিং আবার ফলস চলে এসছে এ দেখেন ইজ ইন্টারসেক্টিং ইজ ফলস সো টার্গেট এবং ইজ ইন্টারসেক্টিং এই দুটাই হচ্ছে আমাদের মূল জিনিস ঠিক আছে যদি এটা ইজ ইন্টারসেক্টিং হয় তার মানে এটা ভিজিবল হয়েছে যদি এটা এবং টার্গেটটা থেকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো যে আমাদের কোন এলিমেন্ট আসলে আমি টার্গেট করেছি সো বেসড অন দ্যাট আমরা এখন যে কোনো কাজ করতে পারি আসলে ঠিক আছে সো চলুন সেটাই দেখি আমরা যে যেহেতু আমি এখানে আইটেমস পেয়েছি সো আমি একটু আপনাদের চোখের সামনে ভিজিবিলিটি এনে আমি এইটা খুলে রাখলাম যেন আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি এখন ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি এখানে ধরেন বললেন যে আপনার যেহেতু এখানে আইটেমস আকারে পাচ্ছেন সো স্বাভাবিকভাবে আপনাকে তাহলে এখানে আইটেমস ডট আমরা ফর ইচ ব্যবহার করতে পারি তারপরে আমরা এখানে ইন্ডিভিজুয়াল আইটেম পেতে পারি মানে আমাদের অ্যারে অফ অবজেক্টের একটা এলিমেন্ট আমি ধরলাম তারপরে এটার মধ্যে আমি এখন বলতে পারি ইফ আইটেম ডট এই দেখেন এখানে আপনাকে বলেও দিচ্ছে ইজ ইন্টারসেক্টিং অপশান দিয়েও দিচ্ছে আইটেম ডট ইজ ইন্টারসেক্টিং মানে তার মানে এটা এখন ভিজিবল হয়েছে তাহলে আপনি এখানে লিখতে পারেন কনসোল ডট লগ ধরেন কি লিখতে পারি আমি ধরেন এভাবে লিখতে পারি যে আইটেম ডট টার্গেট মানে টার্গেট যে এলিমেন্টটা সেটা ইজ ভিজিবল ঠিক আছে অর এলস হ্যাঁ এলস আপনি বলতে পারেন এটা এটা ইজ নট ভিজিবল ওকে সিম্পল ব্যাপার সো আপনি এনিথিং এখানে করতে পারেন দেখেন এখানে অবজেক্ট ডট এইচ টিম এল ডিব এলিমেন্ট এভাবে বলছে কারণ হচ্ছে আপনার ওই এলিমেন্টটা তো আসলে একটা অবজেক্ট আকারে সো আইটেম ডট টার্গেট এটাকে আপনি টু স্ট্রিং করে নিয়েও বলতে পারেন আর কি সো আপনার টার্গেটটা ভিজিবল নাকি ভিজিবল না সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি এখান থেকে এখন ট্র্যাক করতে পারছেন সে যখন এটা ভিজিবল হবে ওই দেখেন এটা ইজ ভিজিবল আবার যখন আপনি ভিজিবিলিটির বাইরে নিয়ে গেলেন নট ভিজিবল ঠিক আছে সো তার মানে আপনি কিন্তু সুন্দর করে ডিটেক্ট করতে পারছেন যে আসলে জিনিসটা ভিজিবিলিটির মধ্যে আছে নাকি ভিজিবিলিটির মধ্যে নাই সো ফেসবুক টুইটার ওরাও কিন্তু এভাবেই আসলে জিনিসটা করে সিম্পল ব্যাপার সে আসলে এটা লিসেন করতে থাকে এবং যখনই সে কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় আসবে তখন সে আসলে কি করে এপিআই রিকোয়েস্ট করে দেয় যে ইন্টারসেক্টিং হলে হ্যাঁ সে নিচের দিকে কোনো একটা জিনিস রেখে দেয় ধরেন একটা ভিউ মোড বা সামথিং লাইক একটা বাটন সেই বাটনটা পর্যন্ত আসলেই সে হচ্ছে জাস্ট তখন এপিআই রিকোয়েস্ট করে এনে ফেলে ঠিক আছে সো এই যে জিনিসটা আমরা দেখলাম আমরা এই জিনিসটাকে চলুন একটু এটার অন্যান্য অপশানসগুলো দেখি আমরা যদি আমি এই লিঙ্কটা ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব এটা হচ্ছে এমডিএনের ইন্টারসেকশান অবজারভার এপিআই যে ডকুমেন্টেশান সেটা সেখানে আমরা এই যে ইন্টারসেকশান অবজারভার তৈরি করার সময় আমরা আরও কিছু অপশান দিতে পারি ফর এক্সাম্পল ধরেন সেই অপশানগুলো এখানে আছে সো আপনারা সেগুলো স্টাডি করে নিতে পারবেন বাট মেইন জিনিসটা হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল যেটা খুব কমনলি ব্যবহৃত হয় যে আপনি ধরেন এই যে আমরা স্ক্রল করে আসলাম রাইট এই জায়গাটাতে আমরা দেখেন এখন জাস্ট একটু ভিজিবল হলেই কিন্তু এখানে বলছে ইজ ভিজিবল কিন্তু আমি যদি চাই যে না আমি একটা পার্টিকুলার অংশ পর্যন্ত ভিজিবল হলে তারপরে আমি আসলে বলবো যেটা ভিজিবল হ্যাঁ মানে ধরেন ফিফটি পারসেন্ট বা এই এই সার্কেলটা পুরোপুরি দেখা গেলে তারপরে বলবো এরকমও কিন্তু আমরা দিতে পারি সেটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমরা এই যে নিউ ইন্টারসেকশান অবজারভার এপিআই এটার প্রথম প্যারামিটারে দেওয়া হয়েছে একটা কলব্যাক ফাংশান রাইট এই পুরোটাই তো একটা কলব্যাক ফাংশান আপনি সেকেন্ড প্যারামিটারে একটা অবজেক্ট আকারে অপশানস দিতে পারেন ঠিক আছে এবং আপনি দেখেন এখানে এই যে সরি বাংলা অন হয়ে গেছে সো থ্রেশ হোল্ড এই দেখেন আপনি যখন থ্রেশ হোল্ড থ্রেশ লিখছেন তখনই দেখেন থ্রেশ হোল্ড আপনি এখানে ওয়ান দেওয়া মানে ফুল হ্যাঁ পুরাটা দেখা গেলে আপনি যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেন তার মানে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ভিজিবল হলে তাহলেই সে শুধুমাত্র আপনাকে জানান দিব
আসলাম আসলাম এই দেখেন একটুখানি এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখনও কিন্তু আমার কলব্যাক ফাংশনের কোনো আউটপুট ফায়ার হয়নি এই দেখেন আমি যে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত গেলাম তারপরে এটা ভিজিবল বলছে ঠিক আছে অ্যামেজিং এই সিম্পল একটা জিনিস ঠিক আছে এইটাকে ব্যবহার করে জাস্ট জাভা স্ক্রিপ্ট একটা ইভেন্ট রিভেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ও আপনাকে ইভেন্টের মাধ্যমে জানান দিচ্ছে যে দেখো তুমি যেটা চেয়েছিলে আমি কিন্তু সেই জিনিসটা পর্যন্ত এসছে বলে তোমাকে কলব্যাকে জানাই দিলাম এখন এই কলব্যাকের মধ্যে তুমি যা খুশি করো ঠিক আছে সো বেসড অন দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা একটা সুন্দর জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করব একটা ইনফিনিটি স্ক্রল টাইপের জিনিস আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব সেটা করার জন্য আমি আমার এই এক্সাম্পলটা বন্ধ করে ফেলছি আমার যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএল ফাইল ছিল আমার এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএলের আরেকটা ফাইল আছে এখানে এক্সাম্পল ডট এইচ টি এমএল আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে এটার গিঠা প্রিপোজিটারিতে এই কোডটা দিয়ে দিয়ে লিঙ্ক দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা কোড বেসটা পেয়ে যাবেন সো এখানে এই যে এক্সাম্পল ডট এইচ টি এমএল এই ফাইলটা আমরা যদি এখন ব্রাউজারে যাই এটা আমরা এক্সাম্পল ডট এইচ টিএমএল এটা টেম্পলেটটা আমি বানিয়ে রেখেছি এক্সাম্পল ডট এইচ টিএমএলে আসলে এখানে কী আছে আমরা যদি যাই এখন কিছু দেখতে পাবেন না এখানে জাস্ট অনেকগুলো ডিভ আছে আর কিছু নাই দশটা ডিভ আছে এবং এখানে স্টাইল ডট সি এস এস ইনক্লুড করা আছে এবং এক্সাম্পল ডট জেএস নামে একটা ফাইল এখানে এটার স্ক্রিপ্ট হিসাবে দেওয়া আছে যেটার মধ্যে কোনো কোড নাই সো আমি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএলটা বন্ধ করে ফেলছি এবং আমার স্টাইল ডট সি এস এর মধ্যে সার্কেলের কাজ হয়ে গেছে আমরা এবার এবার নিচের এই ডিভের জন্য আমার কিছু স্টাইল আছে তো সেই স্টাইলগুলো আমি অন করে দিলাম এখানে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ডিফকে আমরা কিছু স্টাইল করেছি এবং এখানে আসলে অপাসিটি দেওয়া আছে জিরো যেন দেখা না যায় আমি যেটা করেছি যখনই ডিফটা ভিজিবিলিটির মধ্যে আসবে তখনই তাকে আসলে ভিজিবল করে দিব এবং আমি চাবো যে একটু অ্যানিমেশান করে একটু ট্রানজিশান করে জিনিসটা আসবে ঠিক আছে সেই জিনিসটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রথমে যখন ডিপটা ভিজিবল না তখন এটার অপাসিটি আছে জিরো এবং একটা স্কেল আছে ওয়ান পয়েন্ট টু মানে একটু বড় করা আছে যখনই আমি ভিজিবল ক্লাস ডাইনামিক্যালি অ্যাড করে দিব ভিজিবল হবে তখনই স্কেলটা নর্মাল হয়ে আসবে এবং অপাসিটি ওয়ান হবে যেন একটা এবং এখানে একটা ট্রানজিশান দেওয়া আছে সুন্দর করে বড় থেকে ছোটো হয়ে আসার মতো একটা ট্রানজিশান হচ্ছে সো এই জিনিসটাই আসলে এখানে সিএসএস এর মধ্যে সব কিছু জায়গা মতো দেওয়া আছে এখন আমার কাজ হচ্ছে আসলে সুন্দর মতো যখন যে কোনো ডিভ ভিজিবল হবে এই ডিভ এলিমেন্ট যখনই ভিজিবল হবে তখনই আমরা কি করব ভিজিবল নামক ডাইনামিক ক্লাস অ্যাড করে দিব তাহলে এই কাজ হয়ে যাবে আর যখনই এটা ভিজিবিলিটির বাইরে চলে যাবে তখন ভিজিবল নামক ডাইনামিক ক্লাসটা সরিয়ে দিব তখন কি হবে তখন আসলে ওটা আবার ভিজিবিলিটির থেকে চলে যাবে এবং একটা ট্রানজিশান করে দেখা যাবে যেটা বড় হয়ে গেল ঠিক আছে সো সেটাই আমরা এখন সিএসএস যেহেতু করা আছে আমরা এখন এই কাজটা ইমপ্লিমেন্ট করব তো আমরা যেটা করি আমাদের এই কোডটা কপি করে এক্সাম্পল ডট জেএস এর মধ্যে নিয়ে যাই কারণ অলমোস্ট সেম এবং এখানে আমাদের এখন সার্কেল না আমাদের কিন্তু এখন এখানে অনেকগুলো ডিভ যেগুলোকে আমরা বলতে পারি এগুলো এক একটা স্কোয়ার আসলে ঠিক আছে সো এক একটা স্কোয়ার সো আমি এটাকে নাম দিলাম ধরেন কিন্তু এখানে কিন্তু মাল্টিপল স্কোয়ার এখন কিন্তু আমার ডিভগুলো অনেক সো আমি এখানে অনেকগুলো পাবো আর কি সো অনেকগুলো এলিমেন্ট ডম দিয়ে ধরার জন্য আমরা কি করতে পারি কোয়ারি সিলেক্টর অল দিতে পারি ঠিক আছে অল দিয়ে আমরা এখানে ডিভ দিলাম যে যত ডিভ আছে সব সে সিলেক্ট করবে তাহলে এটা একটা অ্যারে অফ এলিমেন্টস হবে ডম এলিমেন্টস হবে তাই না তো সেই স্কোয়ারসগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি এখন কাজ করব তো যখন আসলে এই ইন্টারসেকশান অবজারভার আমি তৈরি করছি তখন আমি এখানে ধরেন আইটেমস না আমি এখানে স্কোয়ারস পাবো আমি জাস্ট এটা নাম দিচ্ছি স্পেসিফিক যেখানে ছোটো ছোটো বক্স তো ওই জন্য আমি স্কোয়ারস লিখছি স্কোয়ারস ডট এবং এখানে প্রতিটা আমি আইটেম না আমি এখানে আসলে এটা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এটা দিলাম এখানে আমরা যেটা করতে পারি এটার নাম দিতে পারি এক একটা স্কোয়ার ঠিক আছে সো স্কোয়ার ডট ইজ ইন্টারসেকটিং এখানে আমার কাজ হচ্ছে কি করা বলেন তো যখন ভিজিবল হবে তখন আমাকে কি করতে হবে ভিজিবল ক্লাস অ্যাড করতে হবে তার মানে স্কোয়ার ডট টার্গেট এলিমেন্টটা ধরলাম ডমে কিভাবে নতুন ক্লাস অ্যাড করা যায় ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড ম্যাথড যারা ডমের এই মেথডগুলোও জানেন না তারা ক্লাইন্টলি আমার ডম প্লে লিস্ট আছে একটা দেখে নিতে পারেন আরেকবার যদি আপনাদের কনফিউশান থাকে সো স্কোয়ার ডট টার্গেট ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড সেখানে আমি কি করব ভিজিবল ক্লাস অ্যাড করে দিব আর যখন ইন্টারসেকটিং হচ্ছে না তখন আমি সিম্পলি এখানে স্কোয়ার ডট টার্গেট ডট ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ ভিজিবল ক্লাসটা রিমুভ করে দিব ঠিক আছে এবং এখানে ধরেন ফর এক্সাম্পল থ্রেশোল্ডটা আমি আর দিলাম না ঠিক আছে এখন আমার অবজারভার তৈরি করা শেষ এখন এই অবজারভার কাকে অবজার্ভ করবে আমার এই সবগুলো স্কোয়ারকে অবজার্ভ করবে কিন্তু এখানে
অবজার্ভ এই যে ফাংশানটা সেটা আলটিমেটলি কি করবে আমার এই এক একটা স্কোয়ারকে এখানে দিয়ে দিলাম তাতে কি হলো সবগুলো স্কোয়ারকেই সে আসলে অবজার্ভ করছে সো মাল্টিপল অবজার্ভার কি প্রতিটা ডিফকে সে আসলে অবজার্ভ করছে মানে এই ফাংশান কলটা আমি সবগুলো স্কোয়ারের জন্য লিসানার হিসাবে বসিয়ে দিলাম সো আমার যতগুলো ডিভ আছে এখানে যে দশটা ডিভ আছে দশটা ডিভের উপরেই দশটা লিসানার বসে গেছে দশটা অবজার্ভার বসে গেছে সো সেটাই আমি জাস্ট লুপ করে করে দিলাম আর কি সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইস এখন যদি আমরা এখানে আমাদের ব্রাউজারে যাই এই দেখেন অলরেডি ভিজিবল হয়ে গেছে আমি একটু রিলোড দিলাম এই দেখেন বড় থেকে ছোট হওয়ার মতো একটা এফেক্ট হলো কিভাবে হলো আসলে কারণ আমরা যদি আমাদের সিএসএসএ যাই দেখেন প্রথম দিকে তো দেখেন আমাদের এই এক দুই তিন এই তিনটা ডিভি ভিজিবল রাইট সো যার কারণে এই তিনটা টিল যফুলি ভিজিবল হচ্ছে তার মানেটা কি হচ্ছে বলেন তো ভিজিবল হওয়া মানেই হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে এইটা অ্যাড হচ্ছে তার মানে এই প্রথম তিনটা ডিভে আসলে ডট ভিজিবল ক্লাস অ্যাড হয়ে গেছে আমরা যদি একটুখানি আমাদের এলিমেন্টসে যাই এবং এখানে বডিতে যাই এই দেখেন প্রথম এই যে আমি আবার রিলোড দিলাম এবং এই বডির মধ্যে প্রথম তিনটা ডিভে ভিজিবল ক্লাস অ্যাড হয়ে গেছে এবং এই অ্যানিমেশানটা কীভাবে হচ্ছে কারণ ওয়ান পয়েন্ট টু স্কেল ছিল সেখান থেকে যখন ভিজিবল হচ্ছে ওয়ান হয়ে অ্যাকচুয়াল স্কেলিং হচ্ছে সো বড় থেকে ছোটো হয়ে আসছে এবং কাজটা করার সময় আমার যেহেতু একটা ট্রানজিশান অ্যাড করা ছিল একটা সুন্দর ইজিং এফেক্ট দিয়ে আসছে সিএসএস ট্রানজিশান সো গেল এখন আমি যখন এরপরে আমার আর একটা বক্স ভিজিবল হবে ওই দেখেন ওই দেখেন সো একটা একটা করে ভিজিবল ক্লাস এখানে অ্যাড হচ্ছে এবং ওই এফেক্টটা হচ্ছে এবং উপরের থেকে ভিজিবল ক্লাসগুলো সরে যাচ্ছে কিন্তু দেখেন যখন আমি এই নিচের দিকে যাচ্ছি এই দেখেন সুন্দর করে এরকম আসছে তারপরে যখন আমরা উপর থেকে যাচ্ছি তখন আসলে ওই ক্লাসটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে যার কারণে ওটা আবার সেই বড় হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই হচ্ছে মূলত ব্যাপারটা সো দেখেন এটা জাস্ট আমরা একটা অ্যানিমেশন করলাম হোয়াট এভার আপনি কিন্তু করতে পারেন ওই কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে আপনি এপিআই কল করতে পারেন আপনি এনি টাইপ অফ কাজ করতে পারেন ঠিক আছে সো মেইন কাজটা হচ্ছে আসলে অবজার্ভ করা ঠিক আছে সো আপনাকে যদি জব ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করা হয় যে তোমাকে যদি এরকম একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করতে বলা হয় একটা ইনফিনিটি স্ক্রলিং তুমি আসলে কি একটা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি ব্যবহার করবো আপনি বলতেই পারেন আপনি হয়তো কোশ্চেন করা হয়েছে আপনি বলে দিলেন আমি একটা থার্ড পার্টি এপিআই ব্যবহার করবো থার্ড পার্টি লাইব্রেরি ব্যবহার করবো একটা প্যাকেজ তো ইনস্টল করেছিলাম ভাই সেই প্যাকেজ তো এই কাজটা করে দিয়েছিল কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় কাজটা তুমি নিজে ইমপ্লিমেন্ট করো এই ছোট্ট কাজটা করার জন্য আপনি লাইব্রেরি কেন ব্যবহার করবেন আপনি কিন্তু নিজেই করতে পারছেন ঠিক আছে সো এনিওয়েজ সো এটা হচ্ছে একটা থিওরিও ছিল এটাও বোঝা হলো আপনাদের এবং আশা করি আজকের পর থেকে আপনাদের ইন্টারসেকশান অবজারভার এপিআই নিয়ে এরকম দাঁত ভাঙা নাম দেখে আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না সো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে এসছে যদি ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওতে কাইন্ডলি একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আমার মতো গরিবের অনেক উপকার হবে ধন্যবাদ সবাইকে